。阿姨，请坐。谢谢。阿姨是菜单，您看一下。嗯。您一个人可以点半份，免得浪费。你这菜谱写的挺详细啊。嗯，我们老板说了要让客人明明白白的消费。这个狮子头能不能做半个？好，嗯，你有什么忌口吗？少糖，少盐，不要放鸡精，不要放料酒，不要放八角。哦。葱呢，只要葱白，不要葱叶。那这样可能会影响口感。我现在吃中药，医生就这么跟我说的。哦，好，那我让厨师给您特制一个。不过这样可能会稍等一会儿，大概要半个小时以上，你看可以吗？没事，我可以等。好的。哎，那糟卤鸭给我预定一份。好。你还需要什么吗？嗯，羊肉炒饭给我来一份。好的。如果你觉得闷的话，我我去给你拿本杂志。小姐。嗯，你的服务态度真好，谢谢。你在这儿一个月工资多少钱？嗯，保底两千。我给你三千，你到我的店里干。嗯，我们店生意不好的时候我都没有走，就比如现在生意慢慢好起来了。那先生，您先看着，有什么事儿再去叫我啊。喂，大米姐，店里来了一个很奇怪的客人，长得很斯文，但是点菜啊刁钻古怪，还想问我跳槽，我担心他会找什么麻烦，你要不要赶紧回来看看？好，好。那边那个戴墨镜的客人。嗯，行，你忙去吧。做干嘛呀？把单子给我看看。米姐，这分明就是来找茬的，就是按照他的要求做，他也能挑出毛病来。就按他的要求做，不就是麻烦点吗？反正又不是让咱们砍个真的狮子头给他，把他要的都给他，看看他要干什么。先生您好，我是这家店的老板，我叫冯大明，请您尝尝。照您所说的，盐只放了三克，加了点木糖醇和鸡汤提鲜。呃，马蹄没有放，放的是新鲜的红藕。要是做纯肉的，口感太腻了，也不利于健康。料酒没放，放了点十五年的花雕去腥。您尝尝看吧。要是不好吃，我们可以再重做。啊，还有这壶茶是送给您的，希望您没事能常来坐坐。啊，再尝尝这个吧。这是我们店的招牌，同样按照您的口味，少盐、无糖、无鸡精，只用葱白，没有料酒。炒饭比狮子头好，态度比炒饭好。周先生，你不是让我到你饭店来吃饭吗？那这一餐你请了。周先生，你故意把我约到你办公室，然后放我鸽子，就是为了来偷偷吃顿饭吗？请坐。不必了，工作时间，有话你就直说吧。我知道你是一个豪爽的人，所以我就不打算绕圈子。我是来亲自考察一下你的餐厅，看一看它的价值所在。可是这跟您有关系吗？那如果你是我，你会白白的利用自己的资源，为一个同行，一个具有潜力的竞争对手做宣传。
，谢谢周先生给我们这么高的评价。不过，我们这个小店跟周氏是没法比的。周氏也是从小作坊做起来的。冯老板，你是一个聪明人，我还是那句话，如果你是我，你该怎么做？我会选择放过这位女士。周先生，谢谢你这么看得起我。我冯大米说话算话，违约金我一定会还的，我会想尽一切办法。只是，请你不要打冯家菜的主意。但是我打的就是冯家菜的主意。周先生，冯家菜就像我的孩子一样，我一天一天的为他操心，看着他长大。孩子生了病，我会想尽一切办法为他治病，而不是说我在治病的过程当中，因为欠了别人的人情，就拿孩子来抵债。孩子大了，总归要嫁人的，给他找一个更好的归宿，不是更好吗？他嫁了人，这个孩子还是你的孩子，这个关系，你愿意维持多久就维持多久。大家都不用担心，我知道你们爱这个饭店，爱你们老板，但不用害怕，你们还是冯家菜的员工，冯老板还是你们冯家菜的经理，只是出资人变成了周氏而已，对你们来说还跟过去一样。那我呢？是不是我就变成了你的雇员？呃，我们可以签一个无固定期的合同。这个店你可以按照你的经营方式去管理。谢谢周先生，没得谈。大明，那个不好意思啊，那个这件事情咱们商量商量啊，商量商量之后再告诉你结果。这件事儿对您来说可能是小事，但对我们来说还是非常重要的。你们是应该认真考虑一下。不过冯老板，虽然在名义上是在抵消违约金，但是我会拿出一个非常有诚意的收购金，来确保你的利益。因为你是一个值得我尊重的女性。周先生，我不是十八岁的小姑娘，你不用给我扣帽子。不卖就是不卖。我会找人做资产评估。把违约金和广告的相关费用算清楚，按照贷款的最高利率连本带利还给你。小贾，哎，送客。不急，慢慢考虑。我还可以重新考虑一个新的收购方案。我希望我们通过谈判，达成一个互利互惠的共识。再见。说两句话，咱们贷款呢有三百万，再加上这次的违约金，还有广告效益赔偿金，这都是天文数字了。哦，对了，还有人家预定的造路押，你没有方子，到时候交不了差，又是一笔赔偿金。大明，现在这个姓周的。既然看上咱这个店了呢，我觉得这未尝不是一个机会。你想啊，人家国外那个沃尔沃这么大的汽车品牌，都可以卖给中国的李书福，你说咱有什么拉不下脸的呢？我觉得你再好好考虑考虑。
不是姐，你你叫我来干嘛呀？将功折罪，进去。不是，不是姐，我要当厨子早就当了，还有等到今天呀？啊，不是姐，我实在是受不了这油烟味儿，我这一闻我，我这我这马上就得抽羊角风了。不是姐，为了老冯家的烟火长存，你就饶了我吧，行不行啊？回头我跟咱爸说一声，让他把菜谱送给你，你就记着欠我一人情就行了啊！回来，回来，回来！没有人逼着你去当厨师，那菜谱我也不要了。你不是味觉超人吗？来，帮我尝尝这里头都有什么配料。这是什么呀？这是咱爸反败为胜的糟卤。糟卤、啊，哎呦姐，你怎么这么聪明啊啊！我怎么就没想到呢？你看啊，咱俩自己把配方给研究出来，自主知识产权呀、啊，是不是啊？那咱爸也管不着咱们了。姐，咱到时候去申请一个专利，然后咱办个厂。我对我还认识一特别漂亮的姑娘叫萌萌，她可以给咱们来做形象代言呀、啊。这么多废话呀，这里头有什么？好酒。有什么配料？酒糟、盐，还有糖，还有，还有，还有桂花、葱姜，还有花雕，还是好花雕。花雕是用来卸酒糟的，这是必须用的。你帮我尝尝有没有什么特别的东西。这个糟炉里头有一种味道，若有若无，但是又能在关键的时候提香。这没吃过的我可尝不出来啊。丁香、桂皮、胡椒、花椒、八角。这些味道太窜了，喧宾夺主。薄荷叶、柠檬叶，也不是。好像也没有别的调料了。姐，就是姜味儿。对了，姐。你记不记得姑姑做的那个糟姜？糟姜？你是说，爸用的是糟姜？这个糟卤层次丰富，是因为两次用到了酒糟。很有可能，姐，你记不记得，姑姑的酒糟都是用玫瑰酒做的，是不是？所以说这个香味啊，很有可能就是那个。姑姑要方子去。其实很简单，你用一斤姜、一斤玫瑰酒糟，嗯，用半斤海盐就可以了。姜啊，不能用水洗，用布擦干净就可以。那个呢，姜皮啊，注意不能有半点破损。等它拌干了以后，你用一斤玫瑰酒糟，然后用海盐把它拌匀了，再放到瓮里。封上泥，在封泥之前呢，放上一块白砂糖。你要是有心啊，把那个姜放在残退里，那味道就更好了。豆子，去药店买一斤残退。姐，你想，残退这么大，那姜这么大，我买回来，你再切姜，然后再往里塞，然后再封在那个罐子里边等上一个月。我提醒你啊，你跟客人约的可是三天，现在已经过去一天半了。要不然就把店给卖了得了。姐，我说说我的看法啊，我觉得吧，现金为王，咱拿了钱之后去投资，然后开一个中介公司，是吧？现在房产它又复苏了，姐，你看我这下午帮你弄了半天啊，我至少少卖出去了两套房，现在大家抢房都跟抢疯了似的，姐，你说你这饭馆啊？每天早出晚归，劳神费力的，是不是？你说你一个月赚到包里的钱有五万吗？没有吧？我一套房就能赚到五万，还没那些什么食品安全的破事儿。
不是姐，你说你忙活这么半天，不就是为了赚钱吗？就是为了想让全家人过得过得好一点吗？你说你，你说你何苦非得折腾这个呀？道子，我爱这餐馆，你能明白吗？这餐馆就像我的另外一个孩子。我心甘情愿地为他早出晚归，费心劳神。我也愿意客人为每一道菜的做法跟我较真儿。我喜欢听炒菜声，我爱闻油烟味，我喜欢用抹布把每一个角落都擦得干干净净。我从小在咱爸上班的月明楼玩，每天都梦想着能开一家自己的餐厅。这个梦几十年都没变过。现在虽然这个餐馆不太赚钱，但是我心里明白，我和他一定能度过这个坎儿。